Vodka. В 2019 году вот этот камень был специально обрушен со скалы. Давай, Ирочка, давай, смелее. Ой, Ир, смотри, мы плаваем. Погнали! году вот этот камень был специально обрушен со скалы, потому что его нахождение наверху было опасно. Оно давало трещину, и люди могли обвалиться вместе с камнем. Могли и не обрушить специально, слушайте. О, красивый гранит здесь такой разноцветный. Желтый, серый, белый. Класс, супер. Ох ты! Вау. Это не тоннель, достаточно ограниченное пространство. Вот отсюда мы сейчас заплыли. Но очень оригинально. Я сейчас нас оттолкну немножко от стены. О, это было сложно. Ира, нас тут толкнула, смотрите, как поплыли хорошо. Да, я хорошо. Красота. Слушай, вот эта утка давно нас уже преследует. Я считаю, она истинная Америка. Ну. Но... Как собаки, блин. Ну. Только правильно, да? Да, правой надо. Левый, левый. А, да, правый, 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 правый. Вот так. Теперь смотрите, 5 часов вечера и какое огромное количество машин на парковке. Ну тут больше 100 штук точно. Когда мы приехали сюда в 9 утра, было порядка 20 машин. То есть, конечно, приезжает надо с утра. Чтобы он не обвалился с кем-то на борту. В моей голове было снимать. Да. Мы тебе... Мы тебе это, знаешь, используем в качестве треноги, да. Утка, утка, утку не гребей. Извини. Ой, за нами плывет снова утка, смотрите, какая прелесть. Но самый клевый аттракцион здесь, это подземная Рускеала. Пойдемте посмотрим под рыбу. Девчонки прошли. Вот на подземное озеро, да?
просто, смотрите, пещеры. Пум. И там подземное озеро. Идем дальше. Это заброшенный мраморный известковый завод, который был построен финами в 1896 году, где из кальцевого мрамора производилась известь и обжигалась в этих печах. Смотрите, как здесь стрёмно, везде обвалы метров по 5-7. находимся на итальянском карьере. Почему он итальянский? Потому что раньше здесь работали итальянцы и добывали мрамор по итальянской технологии. И потом его пускали на строительство Исаакиевского собора. И... Да, то есть это еще в те времена, когда Петр I строил Петербург, вот оттуда брали камни, мрамор с этих карьеров. В том числе здесь до сих пор работала до некоторых пор, точнее, работала итальянская техника. Вот мы и добрались до русскиальских водопадов. Да, они более раскрученные, как мы и говорили ранее. Но здесь есть свои преимущества. Например, вот такие вот подвесные мостики. Очень веселый аттракцион. Идешь по ним. Они качаются, а под тобой такие красивые водопады. Кстати, именно здесь в 1972 году снимался фильм о зоре здесь тихие. Может быть, кто-то узнает. Места. Первый водопад нам понравился больше, конечно. Он более натуральный, более природный такой. Но здесь лучше мостики. Но здесь ради мостиков стоит прийти сюда, конечно. Да. На белые мосты не поем уже. Так, закончились наши корейские покатушки. Едем в выбор. Четыре часа. Оля! О. Русская! Русская! Пахнет сеном! Ну что, друзья, мы в Выборге уже буквально на один день пробежимся. По основным достопримечательностям? Да, фактически вот вам инструкция, что посетить в Выборге за один день. Так называемый гайд-тур. И вот перед вами уже первая достопримечательность. Это дракары. дракары. Они же ладьи. На самом деле это копия знаменитых дракаров, викингов, была сделана к съемкам, к фильму. И на камнях растут деревья. Вот такой старый советский фильм, сделан совместно с Норвегией 85 -го года выпуска.
специальное отверстие для весел, потому что когда нет ветра, паруса, соответственно, не поднять. То есть, то есть поряд... да, здесь порядка 10 человек могли одновременно гребсти. Или грести. Как, как хотите, ребята, так говорить. Великий русский язык. Норвежские викинги делали набеги, в том числе, кстати, и на российские берега, именно вот на этих дракарах. Они очень маневренные, быстрые, длина 24 метра, а эти дырки это для весел отверстия. Смотрите, какие здесь мусорные баки стоят с фонарями. Э? Культура. Еще одна точка для посещения – это Красная площадь. Раньше она называлась Красным колодцем, что можно увидеть на картах Швеции и России. А финны называли его Красным источником. Здесь, кстати говоря, когда-то казнили некоторых граждан, которые, так сказать, были верны монарху Сигизмунду. А вечером на этой площади местные жители распевают возле своих машин. Так, мы потихоньку дошли до рыночной площади. Здесь он не какой-то базарный день, но она же рыночная, правильно? Вот вам рынок. А вот в этом здании с красного кипяча расположилась администрация города Выборга. Неплохо товарищи себе выбрали историческое здание. Между прочим, бывший, бывшее здание Банка Финляндии. Ну и знаменитая круглая башня, построена еще в 16 веке. Был такой оборонительный бастион. Сейчас здесь ресторан, так и называется, круглая башня. Ах, красавец какой. Слушайте, ну смотрите, да, как такую классную площадь на брусчатке испортили всеми этими детскими развлекаловками. Ну, Как-то вот не вяжется сюда историческим зданием ко всем этим. Не знаю, просто меня это выбешивает. Вот такие здания ни на каких картах по достопримечательностям не отмечены. Хотя смотрите, какие красивые места. Улица Прогонная – это самая старая улица этого города. Здесь самые первые старые постройки Выборга. Ну и, конечно, когда будете гулять по прогонной улице, не забудьте заскочить в усадьбу бюргера и попробовать местных выборских кренделей выпить глега. Ну, здесь может какую-то похлебочку. В общем, такое здесь местное аутентичное заведение. А, если, а чуть левее можно зайти в Black Bull Bar. Тоже такое место, смотрю, с виду интересное. В общем, на любой вкус и цвет. Но самый национальный их считается, это все-таки выборский крендель. Видите, такой он, кренделек. Красотищ.
Ну чего? Вот они, кредитки-то. Классические, знаменитые. М -м -м. Здесь, между прочим, 17 видов различных специй и трав. Ну, конечно, крендель надо забивать местным монастырским пивом, которые они валят сами. Бон аппетит! М -м -м. Так, а вот и главная достопримечательность Выборга. Выборгский замок. А белая вот эта, да, это башня святого Аллафа. Вот он какой красавчик. Башня Аллафа Выборгского замка. Между прочим, замок 13 века. Один из немногих сохранившихся в России. Так, поднимаемся на башню Олафа. Естественно, здесь больше никого, кроме нас. Подниматься очень будет тяжело. Девочки. Но это приятно. Ой, как красиво. -то. Остались последние метры. Мы нужны на высоте 50 метров. Нам нужно будет подняться на эти деревянные настилы. Фактически это перекрытие. Да, не покланишься, не пройдешь. Ну и последок винтовая лестница. Кстати, смотрите, какой вид отсюда шикарный. Вау, купол. И свет в конце туннеля. Yes. Ирочка, добро пожаловать на высоту 50 метров над Выборгом. Ляпота. Ляпота, ребят, смотрите. Это что-то с чем-то. Это кто это нам тут встречается на пути? Два Товарищ Милаша! Милаша. <свят> Собственно, персоны, блогер номер один. Yeah. Вот самый купол и вот флаг. Гейс, так называемый. Флаг, который стоит на корабле. На носу корабля, конечно. Милаш, ну как видок тебе? А? Как видон? Вон наш гостишка, смотри отсюда. Видишь прямо? Вот наша гостишка в виде корабля. Приближаем ее. Гостишка так себе, конечно. Такой открыточный вид, да? А это то, что реставрируется и, по-моему, вечно. И, конечно, сюда нет доступа. То есть основная часть, в принципе, замка этого находится на реставрации. Мы сейчас на Радужной площади. Идут такие здания в стиле пражских, мне кажется, похоже очень. Красивое местечко. Ну, чем вам не Амстердам или Прага какая-нибудь? А? Смотрите, какая красота. Да, милашка, красотища, скажи. Да. Да уж. Немножко отвернули от центральных улиц, зашли просто в дворики. Ну, как бы ничего особенного, просто такие типичные дворы Выборга. А вот еще одна красавица, часовая башня, бывшая колокольня Выборгского замка. 
Эти часы, кстати, 19 века. Точнее, с 19 века их еще ни разу не меняли. И до сих пор исправно ходят. Понятно, все башни это похоже. В Таллине, в Риге, в Праге. Но тем не менее, мы в России. Для тех, кто любит совсем разваренные, то рядом с часовой башней находится старый кафедральный собор. И внутри, кстати, могилы хесских солдат. Выбор он разный. И такой. И такой. И вот такой. И даже вот такой величественный. Попадаются все-таки такие интересные здания периодически. Просто пряничные. Как снег какой-то. Или вот, например, зашли какие-то дворики на окраине центра. Ухоженно, да? Да бац. Тоже какой-то заброшенный деревянный дом. Вот такой вот разный выбор. Набрели еще на одну старую постройку. Выяснилось, что это монастырь доминиканских черных братьев. Каким тут чертом он оказался, непонятно. Причем построили его с разрешения Папы Римского девятого. Многие говорят, да, вот, не отреставрировано ничего. Вы отреставрируете, тогда будем смотреть. Знаете, у меня другое мнение. Мне, наоборот, нравится, когда вот такие вот развалины. И видно всю суть этих построек, да, как их делали в те времена. Это не вылезано новой штукатуркой и так далее. То есть мы видим реальные вещи, реальные камни 500 лет давности. Мне кажется, в этом есть отдельный кайф. Да, смотрится не очень, понятно. Зато вот, он, вот она исторически так сохранилась. Мое личное мнение, конечно. Но когда это вылезано под современное, знаешь, какой-то новодел получается уже. И от старинной церкви ничего не остается. Ну вот эти самые дракары, только с другой стороны. И вот наш гостиничный комплекс. Дружба. Но умный в гору не пойдет. Умный пойдет в славянскую трапезу. Подвал 17 века, между прочим. Заходи. А всего лишь надо отвернуть от центральной улочки. И вы попадаете вот такие интерьеры, друзья. Круто? Круто тень. Так, рецепт. И сюда. Вообще в Выборге очень много людей. И мы заметили, что очень много питерских номеров. У нас сложилось впечатление, что никто не работает, и у всех куча денег. Потому что очереди в ресторанах, очереди в интересные места. И нам показалось, что просто Россия начала путешествовать по России. Россия есть по России. Не нужен нам берег турецкий, и Африка нам не нужна. Когда есть выбор родной. Наша родная сторона. Я взял вот такого поросеныча. Поросеночного. Все-таки русская смекалка, она была, есть и будет. Но самое вкусное место в Выборге – это средневековая таверна. Но надо отстоять в очереди. Брони не принимаются. Нет, 
засаживаемся, ребят. Нельзя было пройти мимо туалета. Вот такой рукомойник интересный. Ну и вход тоже в кабинке классный. Меню у них тоже оформлено в таком старом стиле. Название то есть соответственное. Легкая стрипня. При этом есть гамбургер, да, бургер. А так у них, в принципе, все такое интересное. Всегда этих салатиков. Но в основном люди идут сюда за этими похлебками. Это хлебные чаши такой, супы. Да, суп налит, налит такой хлеб в хлеб. Интересная штука, мы тоже заказали. Ну, вот основные блюда. Достаточно интересные. Ну, обязательно надо попробовать пиво. Пиво, вот это питерские пиво, их можно не брать. А вот это их место, они сами варят. Берите темный, конечно же, большой. Так, вот нам принесли горячее. Юречка, вскрой колпачок, пожалуйста. Это мясные шелики. С пылу жара. И второе блюдо у нас какое? И мясные ребрышки. Ой, ребрышки. Это ребра свиные. Смотрите, там с каким-то соусом интересным. По какому-то там древнему рецепту 15 века. Обалденно. Сейчас будем пробовать. А вот, собственно говоря, наша пивная похлебка. То есть есть копченые всякие штуки. На пивном эле. Выглядит обалденно. Почувствуй вкус средневековья. Вот когда немножко супчика подъели, вперед себе так, отламывайте. Кусок хлеба, допустим. Оп. И ам. Ну, надо от, от, отламывать побольше просто. Да, да. Ну и макаете, как бы суп. Видите? Оп. Ну, когда суп уже подъели, просто берете его в руку, да? берете на И идите эту тарелку. Дают такой одноразовый посуде, к сожалению, в связи, с, в связи сами знаете, какими событиями. Но остальные блюда дают в обычной посуде. Темный эль безумно вкусный. Но сами варят его. Кайпуха, короче говоря. Все было потрясающе вкусно. Особенно хотим отметить грибную похлебку и ребра. Они какие-то просто нереальные. Они не жирные, они очень сочные, и они, они просто какие-то, они даже на ребра не похожи, как будто вырезка какая-то. Вообще, будете, очень, будете очень в Выборге, вы то в таверну заходите, по несколько раз даже можно сюда приходить. И стойте в очереди. Да, но а приходите ну, пораньше, хотя бы где-то до часа. До часа можно попасть спокойно. Эх, пиво-то хмельное! Миланка, да. Бери. Миланки, больше не пьем. Миланки, все. Больше не пьем. Вообще. Ну вот, друзья, прошел час. Смотри, сколько людей очень стоит. Ресторан очень довольно средневековый. Хорошие блюда. Сохраняется стиль подачи, стиль всего. Блюда чудесно вкусные. Старые рецепты тоже сохранены. И всем советую к посещению. Это так называемый дом гражданина. Является самым старым домом в России. Правда, научного консенсуса на эту тему нет. Но, тем не менее, такая вот легенда к нему пристала. Кстати говоря, дом жилой. И жильцы этого дома очень не рады, что такая популярность у их домишки. Вот так вот. Ну а что делать? Сами напросились. 
рассказываем секретное вкусное место. Hello Bread называется. Здесь очень вкусные всякие штуки. Киши, в том числе органические изделия. Очень вкусный кофе, мороженое, что хотите. В общем, мы сейчас набрали киши каких-то. Клубник в сливках или с чем там, не знаю. В общем, нормально. Смотрите, какой вид. О, исторические здания. Кстати, здесь вот эта таверна, где была очередь. Это здесь. Ну и вот там тоже красиво все. Там уже идет море. Еще одно атмосферное местечко. Желтый трамвай. Вообще это кофейня, но я пока не понял, почему-то внутрь, внутри никого нету. Сейчас ставят кофейные аппараты. Еще вот такой необычный желтый трамвай. Это типа кондуктор. Нам открыли двери наконец-таки. Мы заходим в доисторический трамвай. Трамвайчик, трамвайщик, урознь. Занимайте места согласно купленным билетам. И садись сзади еще пассажиры.